వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మన టాపిక్ సర్చింగ్ అండ్ షార్టింగ్ అరేస్ ఇన్ సీ ప్లస్ ప్లస్ ఫస్ట్ సర్చింగ్ అంటే ఏంటిది సర్చింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలిమెంట్ యొక్క పర్టికులర్ లొకేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీన్నే మనం సర్చింగ్ అంటాం దీంట్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి లీనియర్ సర్చ్ అండ్ బైనరీ సర్చ్ వన్ బై వన్ వీటి గురించి చూద్దాం లీనియర్ సర్చ్ లీనియర్ సర్చ్ ని మనము సీక్వెన్షియల్ సర్చ్ అని కూడా అంటాం దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ అనేటివి అంటే సీక్వెన్షియల్ మేనర్ గా చెక్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము కీస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఎలిమెంట్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అని సర్చ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇది సీక్వెన్షియల్ మేనర్ గా చెక్ చేస్తుంది ఎలా జీరో ఇండెక్స్ దగ్గర ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేస్తుంది అలాగే వన్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని చూస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని చూస్తుంది ఇలా సీక్వెన్షియల్ మేనర్ గా చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ థర్డ్ ఇండెక్స్ దగ్గర మనకి ట్వంటీ త్రీ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటది సో అప్పుడు మనకి ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది అరే ఆఫ్ థర్డ్ ఇండెక్స్ అంటే థర్డ్ ఇండెక్స్ దగ్గర మనకి ఎలిమెంట్ ట్వంటీ త్రీ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది అని చెప్తుంది ఇది లీనియర్ సర్చ్ సో నెక్స్ట్ బైనరీ సర్చ్ బైనరీ సర్చ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ఎలిమెంట్ ని సర్చ్ చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనము డివైడ్ అండ్ కాంక అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ త్రీ అనే అనే ఎలిమెంట్ ఈ అరేలో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి అని అంటే ఇది ఎలా చెక్ చేస్తుంది అంటే చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓల్ అరే నుంచి మనము మిడ్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇది జీరో అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఇది నైన్ సో జీరో ప్లస్ నైన్ బై టూ చేస్తాం అప్పుడు మిడ్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది మనకి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది ఇండెక్స్ ఫోర్ లో ట్వంటీ వన్ అనే ఎలిమెంట్ మిడ్ ఎలిమెంట్ గా మనం తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ ఈ మిడ్ ఎలిమెంట్ కన్నా గ్రేటర్ ఉంటే మనం రైట్ సైడ్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకుంటాం అంటే మిడ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అరే ని తీసుకుంటాం లేదు మనకి ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ మిడ్ ఎలిమెంట్ కన్నా లెస్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అరే ని తీసుకుంటాం అంటే మిడ్ మైనస్ వన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఈ మిడ్ వాల్యూ కన్నా మనకి అనేది హై ఉంది సో అప్పుడు మనము మిడ్ ప్లస్ వన్ చేస్తాం అంటే ఇటు అంటే మిడ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్త్ నుంచి నైన్త్ పొజిషన్ వరకు ఉన్న నైన్త్ ఇండెక్స్ వరకు ఉన్న ఈ అరే ని తీసుకుంటాం సో అప్పుడు ఈ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ బై టూ చేస్తాం అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది మిడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ బై టూ ఫోర్టీన్ బై టూ అంటే సెవెన్ టూ సెవెన్ సో ఫోర్టీన్ సో ఇక్కడ సెవెన్ అనే పొజిషన్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ అనే ఇండెక్స్ అనేది మనకి మిడ్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకుంటాం సో సెవెన్ ఇండెక్స్ లో మనకి ఏముంది ఫార్టీ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది కీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే కీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ మిడ్ పాయింట్ అవుతుందో సో అప్పుడు మనము ఎలిమెంట్ అనేది ఆరేలో ఉంది అని చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకి కేజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ అండ్ మిడ్ మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టైమ్ వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ సో ఇక్కడ కేజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ అని ప్రూఫ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ ఫార్టీ త్రీ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ అరేలో ఉంది అని చెప్తాం ఇది బైనరీ సర్చ్ సో నెక్స్ట్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవే సెలెక్షన్ షార్ట్ బబుల్ షార్ట్ ఇన్సర్షన్ షార్ట్ అండ్ క్విక్ షార్ట్ సో సెలెక్షన్ షార్ట్ గురించి చూద్దాం సెలెక్షన్ షార్ట్ సెలెక్షన్ షార్ట్ అంటే ఏంటిది దీంట్లో మనకి ఎలిమెంట్స్ అనేటివి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ కంబైన్గా అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ అన్ని మిక్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది అంటే అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ నుంచి షార్టెడ్ అనే అనేది మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇదే సెలెక్షన్ షార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది అరే సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ టూ వన్ సో ఇక్కడ ఏమై ఏమవుతుంది సెవెన్ అనే అంటే జీరో పొజిషన్ జీరో ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది మినిమం ఎలిమెంట్ తో స్వాప్ అవుతుంది ఈ అరేలో టోటల్ అంటే అన్నిటికన్నా లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది వన్ సో అప్పుడు ఈ వన్ తో ఇక్కడ సెవెన్ అండ్ వన్ సెవెన్ కన్నా వన్ అనేది లీస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అనేది స్వాప్ అవుతుంది స్వాప్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో చూడండి వన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది సెవెన్ అనేది ఈ లాస్ట్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళింది ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇది షార్ట్ అయిపోయింది
సో అప్పుడు ఈ వన్ టూ ఫోర్ అనేటివి సార్టెడ్ లిస్ట్ సార్టెడ్ అరే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇది అన్సార్టెడ్ అరే సో ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సెకండ్ థర్డ్ ఇది ఫోర్త్ ఇటరేషన్ ఫోర్త్ ఇటరేషన్లో ఏంటిది మళ్ళీ ఈ నైన్త్ అనేది ఫిఫ్త్తో స్వాప్ అవుతుంది ఇలా వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ అనేటివి సార్టెడ్ అరేకి వచ్చేసాయి మళ్ళీ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఈ ఎయిట్ అనేది మళ్ళీ లీస్ట్ ఎలిమెంట్తో స్వాప్ అవుతుంది సెవెన్ సెవెన్ అనేది లీస్ట్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ సెవెన్ అనేది ముందుకు వచ్చేసింది ఎయిట్ ఎయిట్ అండ్ సెవెన్ అనేటి స్వాప్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో మళ్ళీ నైన్ అలాగే స్వాప్ అవుతుంది ఎయిట్ నైన్ సో నైన్ కన్నా ఎయిట్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ రెండు అనేటివి స్వాప్ అయినాయి ఇది టోటల్లీ సార్టెడ్ అరే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనకి ఈ సార్టెడ్ అరే అనేది వచ్చింది సో ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఇటరేషన్ ఫోర్త్ ఇటరేషన్ ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ సిక్స్త్ ఇటరేషన్ అండ్ ఇది సెవెంత్ ఇటరేషన్ ఇది సెలెక్షన్ సార్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ సో మనం ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో చూడండి ఇది లీనియర్ సర్చ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇది లీనియర్ సర్చ్కి ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ సర్చ్ అంటే ఏం ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఎలిమెంట్స్ అనేటివి సీక్వెన్షియల్గా చెక్ చేస్తుంది చెక్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ అండ్ ఇది నేమ్ స్పేస్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడీ అంటే సిఔట్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేసాం అండ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ అండ్ ఇక్కడ ఇంట్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ని మనం తీసుకున్నాం అండ్ ఇది కౌంట్ అండ్ ఇది ఐ అండ్ నంబర్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సి అవుట్ ఎంటర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అరేలో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి అనుకుంటున్నామో ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనము ఎంటర్ చేస్తాం సి ఇన్ ఆ కౌంట్ని అది తీసుకుంటుంది ఇఫ్ మనం ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ కౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ వరకు ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాం సో ఆ ఫైవ్ వరకు ఎలిమెంట్స్ అనేటివి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే మనం ఇచ్చే నంబర్స్ని బట్టి అవి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ వరకు అండ్ నెక్స్ట్ సి అవుట్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ టు సర్చ్ ఇన్ అరే అంటే ఏ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అనుకున్నాం ఏ నంబర్ సర్చ్ చేయాలి అనుకున్నామో ఆ నంబర్ని మనం ఎంటర్ చేయాలి సో అందుకే మనం ఇక్కడ నంబర్ని మనం డిక్లేర్ చేసాం నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ కౌంట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఐ డబల్ ఈక్వల్ టు నమ్ అంటే నంబర్ అనేది ఇఫ్ నంబర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది ఆరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్తో ఈ నంబర్ అనేది మ్యాచ్ అయింది సో అప్పుడు మనకు ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ ఎట్ ఇండెక్స్ అంటే ఎలిమెంట్ అనేది ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉందో ఆ ఇండెక్స్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు డిస్ప్లే అయినప్పుడు కండిషన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోతుంది లేదు అని అంటే అప్పుడు ఇఫ్ ఐ డబల్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ అంటే కౌంట్ వాల్యూ కన్నా ఇఫ్ ఐ డబల్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ అయినప్పుడు మనకి ఎలిమెంట్ అనేది నాట్ ప్రజెంట్ ఇది అరే అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఇదే ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఎంటర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అరే అని వచ్చింది ఫైవ్ అని ఎంటర్ చేద్దాం ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని సో సిక్స్ నైన్ అండ్ టూ త్రీ టూ అండ్ ఎయిట్ సో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని ఎంటర్ చేసాం ఇప్పుడు ఎంటర్ ఈ నంబర్ టు సర్చ్ ఇన్ అరే ఏదైనా నంబర్ని ఎంటర్ చేద్దాం ఇప్పుడు నైన్ని ఎంటర్ చేద్దాం అది ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉందో మనకి ఇప్పుడు వస్తుంది ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అయితే ఇండెక్స్ వన్ ఇది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో నైన్ అనే ఎలిమెంట్ ఈ అరేలో ఉంది అట్ ఇండెక్స్ వన్ దగ్గర ఈ నైన్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది ఇది లీనియర్ సర్చ్ సో నెక్స్ట్ మనం బైనరీ సర్చ్ చూద్దాం అలాగే ఇది బైనరీ సర్చ్ బైనరీ సర్చ్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం మిడ్ ఎలిమెంట్ అని తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేసాం అండ్ ఇంట్ బైనరీ సర్చ్ ఇంట్ ఆఫ్ అరే అండ్ పిఆర్ అంటే లో ఎలిమెంట్ హై ఎలిమెంట్ అనుకోండి అండ్ నంబర్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ పి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అయితే అప్పుడు మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనము లో ప్లస్ హై బై టూ అంటే మిడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇఫ్ మనం చెప్పుకున్నాం మిడ్ అనేది కీ ఎలిమెంట్కి అంటే నంబర్కి ఈక్వల్ అయితే మనకి ఎలిమెంట్ అనేది అరేలో ఉంది అని చెప్తాం లేదు అని అంటే ఇఫ్ మిడ్ ఎలిమెంట్ అనేది గ్రేటర్ ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మిడ్ మైనస్ వన్ మిడ్ మైనస్ వన్ చేస్తాం ఒకవేళ మిడ్ ఎలిమెంట్
ఎంటర్ ది నంబర్ టు సర్చ్ ఏదైనా ఒక నంబర్ని సర్చ్ చేయడానికి ఆ నంబర్ని తీసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ ఏంటిది అంటే ఇంటి ఇండెక్స్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు బైనరీ సర్చ్ అరే జీరో కామ ఎన్ మైనస్ వన్ నంబర్ ఇఫ్ ఇండెక్స్ డబల్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అంటే ఇండెక్స్ అనేది మైనస్ వన్కి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మనము అంటే అరేలో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది లేదు అని చెప్తాం ఎల్స్ లే లేకపోతే నంబర్ అనేది సర్చ్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఈ అరేలో ఉంది అని చెప్తాం ఫస్ట్ దీన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎంటర్ ద నంబర్ టు సర్చ్ ఎయిటీన్ అనే నంబర్ని ఎంటర్ చేద్దాం ఎయిటీన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎట్ ఇండెక్స్ ఫోర్ ఇది అరే చూద్దాం ఎయిటీన్ అనేది ఎక్కడ ఉందో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చూడండి ఎయిటీన్ అనేది ఫోర్ అని ఇండెక్స్ దగ్గర ఉంది అలాగే ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ ని చేద్దాం ఫార్టీ వన్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇది అరే ఫార్టీ వన్ అనేది ఈ అరేలో లేదు చూడండి ఫార్టీ వన్ అనేది ఈ అరేలో ఉందా లేదు సో ఇది బైనరీ సర్చ్ సో మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం క్విక్ సార్ట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అండ్ బబుల్ సార్ట్ గురించి చూద్దాం థ్యాంక